ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூஐஎக்ஸ்ல ஒயர் ஃபிரேமிங்னா என்ன த்ரீ லெவல் ஆஃப் ஒயர் ஃபிரேமிங்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத டீட்டெயில்டா பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் கேட் இன் டு வீடியோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைனை வந்து லைக் விஷுவலி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திங் தான் வந்து இந்த ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் லைக் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஃபைனல் ஸ்க்ரீன் பட் ஆனால் இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ண முடியாது ஏன் டைரெக்டாக பண்ண முடியாது அப்படின்னா டைரெக்டாக பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி இது வந்து லைக் இப்போது ஒரு வீடு கட்டுற மாதிரி தான் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம வந்து செங்கல் சிமெண்ட் ஜல்லி இதெல்லாம் இருந்தாலுமே நம்ம டைரெக்டாக வந்து வீடு கட்ட மாட்டோம் முதல்ல வந்து ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை ஒரு எதுலையாவது ஒரு ஆர்ட் போர்ட்லேயோ வந்து ரஃபாக ஒரு பிளான் ஒன்று போடுவோம் லைக் இந்த இடத்துல தான் இந்த ரூம் வரப்போகுது டோட்டலாக இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரஃபாக ஒரு ஸ்கெச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட்லாம் வச்சு பக்காவாக டோட்டலாக இத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு ரூம் வரப்போகுது மாஸ்டர் பெட்ரூம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கணும் மெயின் ரூம் மெயின் ஹால் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த லேஅவுட்டில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி பக்காவாக ஒரு மெஷர்மெண்ட்லாம் வச்சு அதோட அப்டேஷன் மாதிரி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து தான் நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிப்போம் கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் டிசைனிங்லேயுமே வந்து லைக் முதல்ல இந்த மாதிரி பேசிக்காக ஒரு இது வந்து லோ ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்கெச்சிங்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்காக லைக் எந்தெந்த எலமெண்ட் எந்தெந்த இடத்துல வரப்போகுது அப்படின்றத பேசிக் லெவலில் நம்ம ஸ்கெச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் இந்த மாதிரி லோ ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்கிரீன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதை கொஞ்சம் அந்த சைஸிங்லாம் வச்சு பக்காவாக ஒரு லேஅவுட் வச்சு போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மிட் ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக இந்த மிட் ஃபெர்டிலிட்டியை வச்சு தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபைனலாக ஹை ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஓகேவா இதுதான் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ் இப்போது இந்த லோ மிட் அண்ட் ஹை பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயம் லைக் இதை பற்றி இன்னும் டீப்பாக வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லோ ஃபெர்டிலிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லோ ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்கீன்ஸ் வந்து ஒரு அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ்குள்ளேயே வந்து லைக் இப்போ ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாலு பேர் இருக்கீங்க உங்கள் டீமில் அப்படின்னா நாலு பேருக்குமே என்ன ஸ்க்ரீன் பண்ண போகிறீங்க எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல வரப்போகுது அப்படின்றது புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப லோ லெவலில் பென்சில் அண்ட் பேப்பர் ஆர் நோட் புக் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஸ்கெச்சிங் தான் வந்து இந்த லோ ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்கெச்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது எதுக்காக இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா டிசைனர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்படி இருக்கப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட காட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கூட சேர்ந்து நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ நம்ம வந்து லைக் அந்த லோ லெவலில் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஹேண்ட் ட்ரான் ஸ்கெச்சிங் இருக்குல்ல அப்போவே இந்தந்த எலமெண்ட்ஸ் தான் இந்தந்த இடத்துல வரப்போகுது இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இமேஜஸ் இதெல்லாம் பட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இது ஒரு பெனிஃபிட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்குது பென்சில் அண்ட் பேப்பர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோன்றதுனால ஏதாவது ஃபீட்பேக் யாராவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து ரீஒர்க் பண்ண முடியும் இது ஒரு பெனிஃபிட் தேர்ட் பெனிஃபிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் நீங்கள் உங்களோட கிளைண்ட் கிட்டே இருந்துமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ஃபீட்பேக் இல்லைன்னா எப்படி சொல்கிறது அந்த சேஞ்சஸ் வாங்கி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லோ ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்கெச்சிங் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நோட் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை பேப்பர் வச்சு பண்ணலாம் பெஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ராயிங் நோட் புக் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் நோட் புக் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபோராக ஒரு பேஜை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சிம்பிளாக வரைஞ்சிங்கனாவே போதும்
இது வந்து இமேஜ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸ் மாதிரி போட்டு ஸோ இந்த இடத்துல இமேஜு லாகின் சைனப் ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பில் பண்ண போகிறோம் ஸ்க்ரீன் இங்கே ஒரு இமேஜ் வரப்போகுது லாகின் சைனப் வரப்போகுது இந்த இடத்துல ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணிங்கன்னாவே போதும் சில பேர் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இதில் இமேஜ்னு எழுதுவாங்க இதில் லாகின்னு போடுவாங்க அதை ஸ்கேல் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீடே கிடையாது நீங்கள் வரைகிறது பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அது என்ன ஸ்க்ரீன் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்றது அவ்வளோதான் போதும் ஓகேவா இது வந்து லோ ஃபெடிலிட்டி இப்போ நம்ம அப்படியே மிட் ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து மிட் ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை மீடியம் ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மிட் ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து அன்லைக் லோ ஃபெடிலிட்டி இது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் என்ன டீட்டெயிலிங் இருக்கும் அப்படின்னா லைக் ஸ்பேசிங் ஹெட்லைன்ஸ் பட்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சீக்வன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது ட்ரா பண்ணுவோம் நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்கு மிட் ஃபெடிலிட்டி பண்ணோம் லோலேருந்து நம்ம டைரெக்டாக ஹை ஃபோலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் எஃபிஷியன்சி டைம் எஃபிஷியன்சினால் என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த லோ ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக விஷுவலைஸ் ஆகாது ஓகே அந்த நேரத்தில் என்ன வரப்போகுது அது இங்கே வந்துல வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியாது அப்போது இந்த மாதிரி மிட் ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பேசிங் லேஔவுட்லாம் வந்து கொஞ்சம் பக்காவாக இருக்கும் இல்லையா அப்போது அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் பண்ண முடியும் டைரெக்டாக மிட் ஹை ஃபெடிலிட்டியில் போயிட்டு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ணி அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஒன்று லோ ஃபெடிலிட்டியில் சேஞ்சஸ் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது அடுத்து லேயர் மாதிரி இதிலே நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக பண்ண முடியும் பட் ஆனால் லோ ஃபெடிலிட்டி விட கொஞ்சம் கஷ்டம் அவ்வளோதான் இதை விட ரொம்ப கஷ்டம் தான் வந்து ஹை ஃபெடிலிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ஃபோக்கஸ்டு டெஸ்டிங் அதாவது அந்த கோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும்ல இங்கே கிளிக் பண்ணால் இங்கே போகணும் இங்கே கிளிக் பண்ணால் இது இப்படி ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை லைக் எப்படி சொல்கிறது மீனிங்ஃபுல்லான வேலை நீங்கள் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிட் ஃபெடிலிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கன்வே பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மிட் ஃபெடிலிட்டி ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா வெயிட் இப்போ நம்ம பண்ண அதே ஸ்க்ரீனுக்கு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது லோ ஃபெடிலிட்டியாக இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு மிட் ஃபெடிலிட்டி வந்து வரைய போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பக்காவான ஒரு மொபைல் ஸ்க்ரீன் ஒன்று நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு மொபைல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இமேஜ் வரப்போகுது இல்லையா ஆனால் இமேஜ் நம்ம இந்த இடத்துல வரையக்கூடாது ஸோ இந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து ஃபோர் டூ செவன் ஃபோர் டூ செவன் இல்லாமல் எனக்கு வந்து ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் இந்த சைஸில் வந்து எனக்கு வேணும் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து எனக்கு டுவெல் கார்னர் ரேடியஸில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துக்குறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பட்டன் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த பட்டனோட வித்தும் இந்த வித்தும் நான் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துக்குறேன் ஓகேவா அண்டு இதுக்கு வந்து கார்னர் ரேடியஸ் வந்து நான் சிக்ஸ் கொடுத்துக்குறேன் வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே அது ஒரே மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஹைட் வந்து ஒரு எயிட்டி இருந்தால் போதும் எனக்கு ஹைட்டி வேண்டாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஹண்ட்ரட் இஸ் அனஃப் இப்போது நான் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணி இது ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் கேப் இருக்கணும் இங்கிக்கும் இங்கிக்கும் எனக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் ஓகேவா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு டெக்ஸ்ட் வரப்போகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு லைன் மாதிரியோ இல்லை இந்த இடத்துக்கும் நம்ம இன்னொரு ரெக்டாங்கிளோ நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம்
அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கும் வந்து எனக்கு இந்த எயிட்டி அப்படின்ற சென்டரில் வந்து எனக்கு கேப் வந்து வேணும் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து மிட் ஃபெடிலிட்டி ஓகேவா நீங்கள் வேணும்னா இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னா கொடுத்துக்கிறேன் பாஸ்வேர்டு இங்கே வந்து லாகின் ஓகேவா இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாலே போதும் இதுதான் வந்து மிட் ஃபெர்லிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் இப்போது லோ ஃபெர்லிட்டி முடிஞ்சிருச்சு மிட் ஃபெர்லிட்டி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ தான் ஆக்சுவல் டிசைனிங்கே வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த ஆக்சுவல் டிசைனிங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரேம் இருக்குல்ல இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் இப்போ இதுக்கு டைரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இமேஜ் மாற்றிட்டு இந்த இடத்துல கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இமேஜஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு எதாவது ஸ்டாக் இமேஜஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா இப்போ நான் ஒரு ப்ளகின்லேருந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அன்ஸ்பிளாஷ்லேருந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஸ்க்ரீன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஃபாண்ட்டு அதெல்லாமே நம்ம இந்த ஐ ஃபிட்டில் தான் வந்து இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இதுதான் வந்து ஹை ஃபெட்லிட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் ஹை ஃபெட்லிட்டி தான் நம்ம வந்து லைக் அந்த கலர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது அந்த மீதி எல்லாமே பண்ணுறது வந்து இங்கே தான் வந்து பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லோ அண்ட் மிட் அண்ட் ஹை ஃபெர்லிட்டி ஒய் ஃப்ரேம்ஸ் இதில் லைக் இப்போ அந்த ஹை ஃபெர்லிட்டி ஸ்க்ரீன் நம்ம வந்து ஃபிக்மா யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் லோ ஃபெர்லிட்டி வந்து நம்ம இதில் தான் பண்ணுவோம் அதாவது பேப்பரில் தான் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் ஓகேவா ஆனால் இந்த மிட் ஃபெர்லிட்டி வந்து நீங்கள் ஃபிக்மாலேயும் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து இன்னொரு டூல் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மிட் ஃபெர்லிட்டி பண்ணுறதுக்கு அந்த மீரோன்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து அவங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெலிடி யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் லோட் ஆகட்டும் ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த மெட்ஃபிலிட்டி ஸ்கீன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ட்டல் வெப்சைட் ஏதாவது ஒன்று எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இதில் டெம்ப்ளேட்ஸ் போய்க்கோங்க ஃபயர் ஃப்ரேம் லைப்ரரி போய்க்கோங்க ஃபோன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போது இதில் வந்து நீங்கள் இங்கே ஷேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஷேப்ஸு டெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் இருக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணாம் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து பிரெயின் ஸ்டாமிங்க்கு இந்த மைட் மேப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக இதுலேயும் வந்து நீங்கள் வெறும் மிட் ஃபெர்லிட்டி மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க வெறும் யூஎக்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க யுஐ டிசைனர் வந்து வேறு ஒருத்தர் அப்போது ஒன்று வந்து நான் கொஞ்சம் ரிலையபிளான மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிரோவில் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இதிலே வந்து நீங்கள் டீம் கொலாபரேட் பண்ணிக்கலாம் இதிலே ப்ரெசென்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் இருக்கிறது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் இதில் இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்படியே ஹையாக வந்து மாற்ற முடியாது ஸோ ஃபிக்மாலேயே வந்து மிட் ஃபெர்லிட்டி பண்ணிவிட்டு அதை அவள் ஹையாக மாற்றுறது வந்து அட்வைசபிள் ஓகேவா எப்படி வேணால் பண்ணலாம் பட் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே So, that's all about wireframes. So, in the topic, you can have doubts in the topic. You can comment below. Okay. Thank you. In this video, you can understand the number. If you want to upload UI UX videos, you can upload the new videos. If you want to see the BT system channel, subscribe to the channel. Thank you.